നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പഴക്കമുള്ള പച്ചപ്പുല്ലിനെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സൈലേജ് എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് അതായത് പച്ചപ്പുല്ലിനെ വർഷങ്ങളോളം കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അതാണ് ഈ ടെക്നോളജി അപ്പം നമ്മളിതിന് മുൻപ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായൊരു വീഡിയോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സൈലേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഇത് നിലവിൽ യാതൊരു ഡാമേജും അതിന് പറ്റിയിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂപ്പുല് ബാധിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല നിറം പച്ചയുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കലർന്ന കളറായി എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫീഡ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫീഡ് കിട്ടുന്നത് അതായത് സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ ഫാമിൽ ആടുകളും ബൈക്കുകളൊന്നും തിന്നുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആളും ആ ജീവിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു തരം വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ലതേ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസം ആ ജീവികൾക്ക് നമ്മളോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം എല്ലാ സാധനവും അവർ കഴിക്കും പിന്നെ ആ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒരു പരിധിവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈലേജിൽ ഇന്നോക്കുലൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശക്കര അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക തരം സ്മെല്ലും സുഗന്ധം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്മെല്ലും ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ വലിയ മോശമില്ലാതെ അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അവരതെടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നറിയാത്തവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചപ്പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ കൊടുക്കാവുന്ന പച്ചപ്പായിട്ടുള്ള ഏത് സാധനം നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഡ്രൈ മാറ്റർ കിട്ടുന്ന ഏത് സാധനവും നമുക്ക് ഈ സൈലേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കാം പുല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സാധനവും പച്ചപ്പുള്ള വള്ളികളോ അങ്ങനെ എന്തും നമുക്ക് സൈലേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ മാറ്റർ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സംവിധാനം സ്ക്വയർ സൈലേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആന ടെക്നോളജി ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ സൈലേജിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സൈലേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം കുറച്ച് മതി ഗ്യാപ്പുകൾ വന്നിട്ട് സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ളൊരു കവർ കിട്ടണം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ കവർ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കവർ അല്ല കാരണം വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി കവർ എടുത്താണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫോഡർ മേസ് ആഫ്രിക്കൻ ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഫോഡർ മേസ് കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോളത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൈലൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് വെട്ടാം വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു കട്ടറാണ് അതായത് നമ്മൾ മൾബറി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൈലേജ് ചെയ്യുന്നത് ചോളത്തിൻ്റെ തട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോഡർ മേസ് അതായത് ചോളത്തിൻ്റെ തട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത ചോളത്തിൻ്റെ സൈലേജ് ആണ് കേട്ടോ ഒപ്പം തന്നെ ഫോട്ടർ മേസ് പുതിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മൾബറിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കവറിലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കവറിലേക്ക് നിറച്ചിട്ട് ഇന്നോക്കുലൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ
വാക്വം ചെയ്യണം അതായത് ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായുവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കളയണം അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല സാധാരണ സൈക്കിൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ സെയിം സിസ്റ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സൈക്കിൾ പമ്പിൻ്റെ വാഷർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വാഷറിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടണമെന്ന് മാത്രം വാഷർ എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയാ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ സൈലേജ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏകദേശം സ്ക്വയർ ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല കവർ നിറയെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ലുക്കും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് വലിയ കവറുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കവർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ വെയിൽ തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജികളൊക്കെ നമ്മൾ അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത